வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு கம்பேரட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்க்கியூட்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றதை அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எடுத்து பார்க்க போகிற கம்பேரட்டர் காமனாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற எல்எம் த்ரீ டூ ஃபோர் அப்படின்ற ஃபோர்டீன் பின் சிப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சிப்பை பற்றி நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கம்பேரட்டர்னால் என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது தெரியணும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்பேரட்டர் எப்படி சிம்பிளாக டிசைன் பண்ணலான்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்க்கியூட்டில் இந்த எல்எம் த்ரீ டூ ஃபோரை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றதையும் பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ கம்பேரட்டர் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி கம்பேரட்டர் எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம எடுத்துக்க போகிற சர்க்கியூட் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட் ஸோ இது வந்து ஒரு கம்பேர் கம்பேரட்டர் மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் இன்புட் கொடுக்க போகிற இடம் இதுவும் இதுவும் அதாவது வி ஒன் வி டூன்றது இங்கே கொடுக்க போகிற ரெண்டு இன்புட் அந்த ரெண்டு இன்புட்டை தான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ அவுட்புட் வந்து இங்கே எடுக்க போகிறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த அவுட்புட் இருக்கிற இடத்துல நான் ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஒரு எல்இடி லைட் அமிட்டிங் டயோட் ஸோ வி ஒனில் த்ரீ வோல்ட் கொடுத்துருக்கேன் வி டூவில் ஜீரோ கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வி ஒனில் த்ரீனா இந்த பிஜேடி ஆன் ஆகிரும் இது ஜீரோ அப்போ வோல்டேஜே கொடுக்கல இந்த பிஜேடி ஆன் ஆகாது அப்போது இது க்ளோஸ் ஆகிரும் இது ஓப்பனில் தான் இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் இங்கே கரண்ட் ரெண்டாக பிரியுமா ஸோ இங்கே பிரிகிற கரண்ட்டு இது க்ளோஸ் ஆகிட்டனால அப்படியே கிரவுண்ட் ஆகிரும் இங்கே பிரிகிற கரண்ட்டு இது ஓப்பனாக இருக்கனால போகிறதுக்கு ஒரே பார்த்ததுன்னா இது அப்போ இந்த எல்இடியை கிராஸ் பண்ணி தான் போவோம் கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ எல்இடியை கிராஸ் பண்ணி இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கிறனால இந்த எல்இடி க்ளோ ஆகும் ஓகேங்களா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே த்ரீ வோல்ட் நான் வச்சுருக்கேன் இங்கே ஜீரோ வோல்ட் வச்சுருக்கனால இந்த எல்இடி க்ளோ ஆகுதா இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமான வோல்டேஜ் கூட்டிகிட்டு வந்தாலுமே எனக்கு வந்து அதிகமாக த்ரீ வோல்ட் வர வரைக்கும் அதிகமாக ஓப்பன் ஆகிருக்க பிஜேடி வந்து இது தான் ஸோ அதனால் கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இந்த வோல்டேஜை த்ரீயாக மாற்றிட்டேன் அப்போ என்ன ஆயிரும்னா இந்த எல்இடி ஆஃப் ஆயிரும் அது காரணம் என்னென்னா இதுவும் த்ரீ வோல்ட் இதுவும் த்ரீ வோல்ட் அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலான ஈக்குவலான அமௌண்ட்டில் தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்போது கரண்ட் ஃப்ளோ இதுக்குள்ளேயோ இல்லை இதுக்குள்ளேயே இருக்க சான்ஸ் இல்லை பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னு ஒன்று இது ரெண்டு கடையில் இருக்காது ஓகேங்களா இப்போது இந்த த்ரீ வோல்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் வோல்ட்டு கொண்டு போயிட்டேன் இப்போது இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் இதை விட அதிகமாக ஓப்பன் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் பட் இந்த டைரக்ஷனில் இருந்தாலுமே அந்த டைரக்ஷனில் இருக்க கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இந்த எல்இடிக்கு ரிவர்ஸ் பேயாஸ் அப்போயும் ரிவர்ஸ் பேயாஸில் உங்கள் எல்இடி வந்து க்ளோ ஆகாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்பயுமே இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் ஹையாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்கள் எல்இடி க்ளோ ஆகுது அப்போ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாமா இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் ஈக்குவலாகவோ இல்லை ஹையாகவோ ஆச்சுன்னா உங்கள் எல்இடி க்ளோ ஆகலை அப்போ ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாமா அப்போது வி ஒன் ஹையாக இருந்துச்சு ஹையாக இருந்து வி டூ லோவாக இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் ஹை அதாவது ஒன் இன்கேஸ் வி ஒன்னும் வி டூவும் ஈக்குவல் ஆனாலோ இல்லைன்னா வி டூ வந்து வி ஒன்னை விட அதிகமானாலோ அவுட்புட் வந்து ஜீரோ அதாவது லோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா இது வந்து கம்பேரட்டர் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பட் இது எக்ஸாக்டாக ஒரு டிஜிட்டல் வோல்டேஜ் கம்பேரட்டர் மாதிரி ஒர்க் ஆகாது அதை டிஜிட்டல் கம்பேரட்டர் நான் எதை சொல்கிறேன்னா எல்எம் த்ரீ டூ ஃபோர் அப்படின்றதோட அவுட்புட் வந்து ஒன்றும் ஹையாக இருக்கும் இல்லைன்னா லோவாக இருக்கும் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து ஒரு வேரிங் வோல்டேஜாக இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் இப்போ இதில் த்ரீ வோல்ட் வச்சுட்டேன் இதில் டூ வோல்ட் வச்சுட்டேன்னா இது எப்போவுமே பிஜேடி பாயிண்ட் செவன் இருந்தாலே ஆன் ஆயிரும் பட் இங்கே த்ரீ வோல்ட் இருக்குது இங்கே டூ வோல்ட் இருக்கனால இது அதிகமாக ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இது கம்மியாக ஓப்பன் ஆகிருக்குன்றனால இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்க வோல்டேஜ் வந்து ஹை லோ அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு வேரிங் வோல்டேஜ் தான் இருக்கும் நீங்கள் இதையும் இதையும் மாத்திரிங்கண்ணா அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன்னா இது வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபைன்னு சொன்னேன் நீங்கள் கம்பேரட்டர் லாஜிக் புரிஞ்சுக்கிறக்காக தான் நான் இதை போட்டேன் ஒரு எல்எம் த்ரீ டூ ஃபோர் கம்பேரட்டர் சிப்புக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையரோட சர்க்கியூட்டும் இருக்கும் ஏன்னா எல்எம் த்ரீ டூ ஃபோரும் வந்து ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையரை பேஸ் பண்ணது ஓகேங்களா ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணுன்றக்காக தான் இந்த இது போட்டேன் இப்போது எல்எம் த்ரீ டூ ஃபோர் சிப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்எம் த்ரீ டூ ஃபோர் சிப்புக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நாலு கம்பேரட்டர் இருக்குது அதாவது இது ஒரு கம்
சப்போஸ் நான் இன்வெர்ட்டிக்கும் இன்வெர்ட்டிங்கும் சேம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே அவுட் புட் வந்து சீரோ ஆயிடும் அப்போது நான் இன்வெர்ட்டிங் ஹையாக இருந்து இன்வெர்ட்டிங் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அவுட் புட் வந்து ஒன்றா இருக்கும் நான் இன்வெர்ட்டிங்கும் இன்வெர்ட்டிங்கும் சேம் ஆனாலோ இல்லைனா இன்வெர்ட்டிங் அதிகமானாலோ அவுட் புட் வந்து லோ ஆயிடும் ஸோ இப்படி தான் எல்எம் த்ரீ டூ ஃபோர் ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் வேணால் ப்ராக்டிக்கலாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இந்த லாஜிக்கை தான் நான் ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்க்கியூட்டை நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் இங்கே நான் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் கொடுக்க போகிறேன் இங்கே இன்புட் வோல்டேஜ் கொடுக்க போகிறேன் இங்கே நான் செட் பண்ணுற வோல்டேஜ் எனக்கு இங்கே செட் ஆயிடுச்சான்றதை நான் அவுட் புட்டை வச்சு செக் பண்ண போகிறேன் அது எப்படின் பார்த்துக்கலாமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜை செட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஃபைவ் வோல்ட்டு கீழே கிரவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டுக்கு இடையில் எடுத்து நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் கொடுக்குறேன் இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது எப்படி மெஷர் பண்ணலான்றதுக்கு ஆப்வியஸ்லி இது ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் நெட்ஒர்க் அப்படின்றனால வோல்டேஜ் டிவைடருக்கான ஃபார்முலா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ விஇன் வந்து நான் எதை எந்த வோல்டேஜை மெஷர் பண்ண போகிறேனோ அப்ளிகேஷனை மெஷர் பண்ண போகிறேனோ அதை நான் இங்கே கொடுப்பேன் சரிங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூவில் நான் ஒன் கேவும் ஃபோர் கேவும் போட்டேன்னா எனக்கு அந்த நான் இன்வெர்டிங் இன்புட்டில் ஃபோர் வோல்ட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த லாஜிக்கை நான் எதுக்கு இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஒரு பேட்ரி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பேட்ரி வந்து பேட்ரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது சடனாக அதோடய வோல்டேஜ் குறைஞ்சிட்டே வரும் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே வோல்டேஜ் குறைஞ்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் என்ன பண்ணணும்னா என்னோடய சார்ஜிங் சர்க்கியூட்டை ஆன் பண்ணி விட்டுணும் அந்த லாஜிக்காக யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் பேட்ரி சார்ஜிங் சிஸ்டம் மாதிரி ஸோ நான் இந்த விஇனில் ஒரு பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் அந்த பேட்ரியோட வோல்டேஜ் இனிஷியலாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்குது இதில் பார்க்குற மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இது ஃபோர் வோல்ட் இருக்குது இது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்குது அப்போது நான் இன்வெர்ட்டிங்கோட இன்வெர்ட்டிங் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அவுட் புட் என்னவாக தான் இருக்கும் சீரோவாக தான் இருக்குமா ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அவுட் புட்டில் ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிடுவேன் எல்இடியில் மேலே ஃபைவ் வோல்ட் கொடுத்துருக்கேன் கீழே டிஃபால்ட்டாக இது அதிகமாக இருக்கிறனால இங்கே சீரோவாக இருக்குது அப்போ கிரவுண்டு இந்த பாத்தில் கிடச்சிரும் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கனால உங்கள் எல்இடி இனிஷியலாக க்ளோ ஆகும் எப்போ க்ளோ ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் பேட்ரி வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தாலும் சரி இல்லை இதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தாலும் சரி இந்த அவுட் புட் வந்து லோவாக தான் இருக்கும் எல்இடி க்ளோ ஆகும் ஒரு கட்டத்தில் பேட்ரியோட வோல்டேஜ் குறைஞ்சிருச்சு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் வோல்ட்டாக மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆயிரும்னா இந்த அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஹை ஆயிரும் ஏன்னா த்ரீ பாயிண்ட் நைனோட ஃபோர் அதிகம் நான் இன்னும் மட்டிங்க அதிகமாக இருக்குது ஹை ஆயிருதா அப்போ என்ன ஆயிரும்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆயிரும் உங்கள் எல்இடி வந்து ஆஃப் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கம்பேரட்டர் ஒர்க் ஆகிற லாஜிக் ஸோ இதை வந்து நான் அப்ளிகேஷனில் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா உங்களுடைய அவுட் புட் இருக்கில்ல கம்பேரட்டரோட அவுட் புட் அதை எடுத்து அப்படியே ஒரு ரிலே டிரைவர் ஆர் ரிலேயில் கொடுத்து அந்த ரிலே வந்து டைரெக்டாக உங்கள் பேட்ரி கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு மாதிரி நான் கொடுத்துருவேன் ஸோ இந்த ரிலே எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ரிலேவோட நார்மலி ஓப்பன் நார்மலி க்ளோஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த லாஜிக்கில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா உங்கள் பேட்ரி கொடுக்குற சார்ஜரோட பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ உங்கள் பேட்ரியோட வோல்டேஜ் எப்போலாம் குறையுதோ அப்போது இந்த அவுட் புட் என்ன ஆகுது ஹை ஆகுதா ஸோ ஹை ஆகும்போது அப்படியே இங்கே வரும் ரிலே டிரைவருக்கு வரும் ரிலே டிரைவர் ரிலேவை ஆன் பண்ணி விட்டுரும் ரிலே ஆன் ஆனோடனே உங்கள் சார்ஜர் நெட்ஒர்க் வந்து அப்படியே உங்கள் பேட்ரியோட கனெக்ட் ஆகி சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் செட் பண்ண வோல்டேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சார்ஜ் ஆகும்போது வந்துகிட்டே இருக்கும் சார்ஜ் ஆன உடனே அவுட் புட் லோ ஆயிரும் உங்கள் ரிலே டிரைவர் ரிலேவாக ஆஃப் பண்ணிடும் உங்கள் சார்ஜிங் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் போகிறனால நீங்கள் கண்டினியூஸாக சார்ஜிங் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்கள் பேட்ரி வந்து வீங்கின மாதிரி ஆயிரும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் நான் வந்து கண்ட்ரோலரே யூஸ் பண்ணாமல் போட்டிருக்கேன் இன்கேஸ் நீங்கள் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஒரு எம்பர் சிஸ்டம் ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை கனெக்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இது ஒரு போர்ட்டுக்கு போகும் இது ஒரு போர்ட்லேருந்து வரும் ஸோ இங்கே ரீட் பண்ணி அதுக்கேற்றாப்பில் நான் ரிலேவை கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் எல்எம் த்ரீ டூ ஃபோர் சிப்பை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இனி வரப்போகிற வீடியோஸில் எல்எம் த்ரீ டூ ஃபோரை மட்டுமே வச்சு கண்ட்ரோல